耳朵，就不用来录了啊！辛苦你了。嗯，知道了，会传给他的。这时了，玉生跟我说的，我们的节目结束了。啊，那我们还需要互相了解吗？不用了。啊，那我就先走了。哎，我送你。哦，对了，这个应该也用不上了，还给你吧。耳朵，林木栋可以叫我帮忙。我本来。还是想走的时候跟你说再见的。贝多芬就要麻烦你照顾了。关于猫的小提示我都写在便利贴上，贴在猫粮上面了。你要是还有什么不懂的地方，你就给我打电话。嗯。贝多芬要留在这里可以，可是我没有时间照顾他，所以你。还是要担负起监护猫的责任。嗯，不然今天就带走。我会常常回来照顾他的，如果可以的话这是什么？给你的。给我的。还有别人吗？要不要帮你叫车？不用了，我已经叫好了。谢谢你的礼物。嗯。谢谢你这段时间对我的关照。那我先走了，拜拜。注意安全。
。要住我家可以，可是要约法三章。叶帅，你怎么比我倒还快啊？安静。那八十多岁，这肯定爷爷奶奶了呀！才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍。生病了，肚子里空空的，只能喝点清淡的粥了。嗯，没胃口，我只是。试一下，叶叔，你大晚上遛我玩呢？嗯、好了，叶叔，我们的饭都做好了。描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。提醒我，你是我一直决定的选择。每一刻怀念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着。你的声音里有最动听的。的情节里，有最动听的。哦，你回来了。哟，跟那小木匠分手了？怎么还小木匠小木匠呢？哎，闺女，妈跟你说啊，分手失恋没有什么大不了的啊。呃，你要是心里有什么不舒服、过不去的坎儿，你跟妈说说。分开呢，也未必代表着它就是一件坏事儿。妈还记得有个歌词啊，叫叫叫哦，叫分手快乐。妈啊，那个他跟分手没有关系，是我自己不想干了。你自己不想做了？你骗谁呢你？哎。是不是那个节目组看了你火了以后，他要跟你签订这个霸王条款啊？不是啊，是不是？没门，不可能啊！哎呀，你别闹！你妈我呢，已经把这个合同法啊都看了，还有那个演员什么经纪人那个合约，我都看了两遍。想欺负你，做梦！妈，我说你那个臆想能力怎么就这么高呢？啊，栗子不是出车祸住院了吗？家里就我一个人，我想着说念一个人，我就回来陪陪你呗，你不乐意啊？不乐意，我走。哎呀呀，别走，别走